Лекция по Бхагавад Гите, как она есть? Седьмая глава, текст первый, почитанная Его Божественной Милостью Ачабхакти Юданда с вами Прабхупады в марте 1968 года в Сан-Франциско. Итак, эта система йоги, сознание Кришны, должна начинаться с развития привязанности к Кришне. И на нескольких прошлых встречах я уже объяснил вам, что это такое процесс развития привязанности. Привязанность к Богу для начинающих. Каждый человек, даже люди, находящиеся на самом низком уровне развития, признают величие Верховного Господа. Они вынуждены признать это. Бог велик. Нет никаких сомнений насчет этого. Любой человек, даже если это человек, находящийся на низшем уровне развития, может признать это. Я не говорю о животных. Животные не имеют понятия о Боге. Я говорю о человеческом существе. Существуют различные уровни человеческой цивилизации. От самого высшего уровня цивилизации до самого низшего аборигенов. Но все люди имеют какое-то представление о Боге. Это есть у людей. Такова особая прерогатива человека. Это присуще не только цивилизованным людям. Возможно, вы все знаете. Вы пришли сюда, в Америку, из европейских стран, и все вы знаете, здесь раньше жили краснокожие индейцы. Они считаются аборигенами. И, тем не менее, у них есть определенная религия, какая-то концепция Бога. Итак, Бог велик. В человеческой цивилизации это признается. Но что это за величие? В общем-то, когда мы говорим о величии, Например, мы представляем себе величие неба. Это простой пример, как можно показать, что нечто является великим. Мы говорим, это так же велико, как небо. Но, но вы никак не можете воспринять небо. Точно так же, как существует развитие этих материальных элементов от более тонких форм существования к более грубым формам, и грубые формы становятся, так сказать, осязаемыми для нашего понимания, точно так же в каждой религии или в каждом обществе люди признают величие Бога. Но каким образом это величие становится осязаемым, об этом вы можете узнать из Бхагавадгиты. Предположим, у вас есть какая-то концепция неба, но вы не можете иметь какую-то определенную идею о величии неба, потому что вы получаете опыт и знания через чувственное восприятие. В небе вы ничего не можете потрогать. Например, мы сидим сейчас в этой комнате. Здесь, в этой комнате, сейчас присутствует небо. Но мы не можем понять это небо. Если мы попытаемся понять, что такое этот стол, мы сразу же сможем понять, потому что я могу потрогать этот стол. Он вот такой твердый. То есть его можно потрогать. Мой разум может воспринять, что вот это твердый стол. Но если я говорю о небе, я не в состоянии 
получить какое-то непосредственное восприятие неба. Поэтому одно лишь понимание величия Бога — это еще не все. Это всего лишь начало привязанности, когда мы понимаем, что Бог велик. Но вы должны развить свою привязанность до конца, полностью. И это любовь к Богу. Вы не можете любить небо. Это невозможно. Если я скажу вам, любите небо, вы спросите, а как, как любить небо? Я хочу нечто осязаемое. Я хочу молодого человека, или я хочу девушку. Вот это я могу любить. А как я могу любить небо? Так что одно осознание величия — это еще не все. Это идея, это представление о небе развивается дальше. Следующая стадия — это воздух. В воздухе вы можете воспринять что-то. Например, когда дует ветер, по крайней мере, вы можете чувствовать, как он касается вашей кожи. Точно так же, как в материальном мире, из неба развивается воздух, из воздуха развивается огонь, электричество, а из электричества или огня развивается следующий элемент — вода, а из воды развивается — это земля. И когда появляется земля, это вы можете понять очень хорошо. Это очень понятно, очень ощутимо для вас. Подобным же образом, эта идея о величии Бога должна иметь развитие. Каким образом? Из этой идеи о величии Бога должно развиться понимание необходимости служения. Бог настолько велик, я должен оказывать какое-то служение Богу. И это понимание необходимости служения является дальнейшим развитием. Точно так же, как из неба развивается воздух, так же из идеи, из представления о величии Бога развивается понимание необходимости служения. Я служу кому-то вышестоящему, я хожу на работу, потому что этот человек обеспечивает меня, этот начальник дает мне зарплату, поэтому он, он выше меня. То есть я служу ему в обмен на что-то. Итак, Бог очень велик, и в ведической литературе говорится, «Яку Баху нам видадати каман». Это одно великое, высшее живое существо обеспечивает все другие маленькие живые существа всем необходимым. Мы маленькие живые существа, а Кришна или Верховный Господь — это величайшее живое существо. Он тоже живое существо, как и мы. На днях я объяснял, что это человек создан по образу и подобию Бога, а не Бог создан по образу и подобию человека. Не думайте, что поскольку у человека две руки, две ноги, одна голова, поэтому он и Кришну создал таким, с двумя руками, дву, двумя ногами и так далее. Нет, это не так. На самом деле, у вас две ноги, две руки, одна голова, потому что у Кришны две ноги, две руки, одна голова. Итак, Бог велик, а я нахожусь в зависимом положении. И мне нужно развить чувство любви. Мы должны признать, что Бог велик, что Он дает нам все необходимое. Так почему бы в благодарность Ему не оказывать Ему какое-то служение? Разве это принесет нам какой-то вред? Предположим, кто-то постоянно обеспечивает вас всем необходимым. Ну что, разве вы не будете в благодарность Ему служить Ему каким-то образом? Если вы развиваете это чувство благодарности, это дальнейшее развитие. То есть привязанность, служение, благодарность. И вот это служение нужно развивать дальше. Каким образом? Например, служение своему другу. Обычно друг не требует никакого служения от вас. 
как начальник требует от вас какого-то служения, он говорит, вы должны делать это. Но друг не требует никакого служения. Если этот человек дорог вам, вы думаете, почему бы не послужить ему? Это означает добровольное служение. Добровольное служение. Это более сокровенная вещь. Это дальнейшее развитие. И это дружеское служение. Один тип дружбы — это когда вы относитесь к кому-то с почтением и благоговением. Например, если у вас есть какой-то богатый друг, вы не можете слишком свободно и откровенно беседовать с ним, хотя он ваш близкий друг. Но вы можете совершенно свободно разговаривать с другом, который находится на том же уровне, что и вы. Подобным же образом мы можем развить дружбу с Богом двух видов или двух уровней. Первый уровень — это благоговение и почтение. О, Бог настолько велик, Бог дает нам так много разных вещей, и благодарность Ему, я должен служить Ему, или же Он мой благожелатель, Он мой друг. Но если... Ваша дружба развивается дальше, как, например, Арджуна. Арджуна развил дружбу с Кришной. Когда он увидел Кришну в его исполинской вселенской форме, он сказал, «Мой дорогой Кришна, прежде я разговаривал с тобой как друг, и я так часто оскорблял тебя по-всякому». Иногда друзья в шутку оскорбляют друг друга, когда разговаривают. Но для них это не оскорбление, они черпают наслаждение в этом. Точно так же Арджуна порой разговаривал с Кришной вызывающе. Но когда он увидел, что это Верховный Господь, он испугался. Итак, дружба. Затем, дальше служение развивается таким образом, что вы принимаете Верховного Господа как сына. Если у меня рождается сын, с самого начала его жизни я делаю все, что необходимо в служении ему. Я оказываю ему полное служение. И точно так же, как элементы развиваются из более тонких форм в более грубые, то есть из неба развивается воздух, из воздуха огонь, из огня вода, из воды земля. Точно так же привязанность к Кришне начинается с развития осознания величия Бога. Бог велик. Затем Бог Господин. Затем Бог Друг. И затем Бог — это мой Сын. И затем Бог — это мой возлюбленный. И этот уровень любви включает в себя все другие элементы. Если вы любите кого-то, здесь присутствует элемент любви, здесь присутствуют отеческие чувства, здесь также есть дружба, здесь также есть отношения господина и слуги, и также осознание величия. Поэтому чувство любви к Богу включает в себя все другие элементы. Таким образом, привязанность к Кришне проявляется во всей полноте, когда вы любите Его как своего возлюбленного. Итак, Кришна говорит, Мадашраям, эта система йоги, бхакти-йога, является ничем иным, как развитием привязанности к Кришне, когда мы принимаем его защиту, Мадашрая. Например, друг защищает своего друга, господин защищает своего слугу, родитель, отец защищает своего ребенка, а любящий защищает своего возлюбленного. Точно так же здесь есть элемент защиты, Мадашрая. Когда мы думаем, Кришна мой друг, он защитит меня. Кришна мой господин, он защитит меня. Кришна мой сын, он защитит меня. Кришна мой возлюбленный, он защитит меня. И это называется Мадашрая. Если вы развиваете один из этих видов отношений, то есть либо дружеские отношения, либо любовные отношения, либо отношения сына и родителей, либо отношения господина и слуги, если вы развиваете свою привязанность к Кришне, тогда Асамшая, без всяких сомнений, Самограм, тогда вы сможете понять, кто такой Бог 
во всей полноте. Такова философия сознания Кришны. Она заключается в том, что вы должны принять прибежище у Кришны в одном из этих аспектов. И вы должны развить свою привязанность к одному из этих аспектов. И затем Кришна говорит, «Гьянам те хам сави гьянам, и дам вакшьями ашешатам». Это знание о Боге не является чем-то сентиментальным. Это наука. Это научно. Никто не может оспаривать это. Мы не проповедуем какие-то сентименты или измышления какой-то лягушки. Нет, мы проповедуем то, что есть. А именно, каким образом мы можем развить наши взаимоотношения с Господом, каким образом мы связаны с Ним. Все это является реальностью, подкрепленной философией, философской базой. Поэтому Кришна уверяет Арджуну, то, что я говорю тебе, не является какими-то религиозными сентиментами. Это гьянам. Гьянам означает практическое знание. Гьянам означает теоретическое знание, а вигьянам означает практическое знание. И Кришна говорит гьянам. Гьянам тэхам савигьянам. Я передаю тебе точное знание о Верховной Личности Бога, практически демонстрируя его. Например, если вы студент, вы должны прийти в лабораторию, чтобы сдать экзамен по практике. Если вы просто знаете, что такой-то, такой-то химический элемент, смешанный с таким-то, таким химическим элементом, становится таким-то и таким-то химическим элементом, это теоретическое знание. Кислород и водород, смешанные вместе, производят воду. Это теоретическое знание. Но когда вы действительно воспроизводите это в лаборатории, это другое дело. Вы берете столько-то кислородного газа, смешиваете это с таким-то количеством водородного газа, и сразу же получается вода. Или когда вы смешиваете щелочь и кислоту, сразу же происходит реакция, и получается содобикарбонат. Подобным же образом, теоретическое знание о том, что у нас есть определенный тип взаимоотношений с Богом, вы не можете отрицать это. У вас есть определенные взаимоотношения со всем, что окружает вас. Вы американцы, мы индейцы. И у вас, и у нас есть определенные взаимоотношения с государством. Я гражданин Индии, вы граждане Америки. И у вас должны быть какие-то взаимоотношения с государством. Или вот, например, вы сидите здесь, и у нас есть какие-то взаимоотношения. У моих учеников есть взаимоотношения со мной. Я их учитель, они мои ученики. Или же, если кто-то из вас не является моими учениками, тогда вы аудитория, а я лектор. То есть должны быть определенные взаимоотношения. Подобным же образом, если у нас есть взаимоотношения со всем, что окружает нас, почему вы думаете, что у нас нет взаимоотношений с Богом? Они есть. И это реальные взаимоотношения, но мы просто забыли их. Мы забыли об этих взаимоотношениях. И йога означает восстановление этих взаимоотношений. Это и называется йогой. Йога — это не умственное измышление и не какие-то упражнения для здоровья. Для здоровья вам не нужно обращаться к системе йоги. Вы можете заняться упражнениями сандоза, и тогда вы станете очень здоровыми, очень сильными. Нет необходимости обращаться за этим к системе йоги. Йога — это совершенно другое. Йога означает сосредоточение ума на Боге, на параматме, о ком мы сейчас забыли. Иногда мы вспоминаем о Боге, но в действительности, благодаря влиянию материальной энергии, мы забываем об этом. И мы должны восстановить 
эти забытые взаимоотношения. Не думайте, что у вас нет взаимоотношений с Богом, и мы сейчас искусственно пытаемся навязать вам какие-то взаимоотношения с Богом, называя это сознанием Кришны. Нет. У вас есть ваши взаимоотношения с Богом. Просто слушая, развивая это знание, вы возродите свои взаимоотношения с Богом. Как, например, в спичках уже содержится огонь. Просто нужно потереть их несколько секунд, и из них выйдет огонь. Точно так же ваши взаимоотношения с Кришной, сознание Кришны, уже находятся в вас. Иначе, как бы вы могли принять сознание Кришны? Кто-то говорит, что, мол, я импортировал Кришну из Индии. Это тоже ошибка. Кришна не предназначен исключительно для Индии или для Америки. Например, Солнце. То же самое Солнце, которое я видел в Индии, я вижу и здесь, в вашей Америке. Никто не может утверждать, это, это индийское Солнце, а это американское Солнце. Солнце одно. Это мы заблуждаемся, когда говорим, это американская земля, это американское солнце, это американская атмосфера. Нет. Все связано с Богом. Это и есть гьянам. Это, это и есть знание. И вигьяна. Также практическое знание. Кришна говорит, я объясню тебе все это, если ты Примешь этот принцип, принцип развития привязанности к Кришне. Если ты примешь мою защиту, если вы не принимаете защиту Кришны, тогда вы не сможете развить привязанность к Кришне. Вы должны принять защиту Кришны. Это развитие... На днях я, я объяснял, что это происходит благодаря шести принципам, когда вы дарите что-то, когда вы принимаете какие-то подарки, когда вы открываете свой ум, когда вы пытаетесь понять, когда вы едите просад, когда вы даете Кришне что-то поесть. Это шесть процессов. И Кришна говорит, я рассказываю тебе эту гьянам, савигьянам, Гьянам Теахам Савигьянам Идам. Савигьянам означает научное знание. Вакшьями. Я поведаю. Яд Гьятва. Если ты попытаешься понять это знание, или если ты понимаешь это знание, Ядж Гьятва Наиха. Не в этом материальном мире. Наиха. Потому что в духовном мире нет невежества. Духовная жизнь означает жизнь, полное знание, полное блаженство. Это вечная жизнь. Поэтому Кришна говорит, если ты поймешь это знание, знание о Кришне или науку о Кришне, или науку о сознании Кришны, буйо означает снова, аньядж, больше. Аньядж гьятавьям. То, что можно познать, а ваши шьяты остается. И все это означает, если ты поймешь то, что я рассказываю тебе, если ты поймешь эту науку практически и теоретически, если ты поймешь это знание, тогда тебе нечего более постигать. Тебе нечего более постигать в этом мире. Это означает, Твое знание стало полным. Здесь Кришна говорит, «Я обращаюсь к тебе, я рассказываю тебе». Он указывает именно на Арджуну. Почему? Он не говорит здесь, «Я рассказываю это всем». Нет. Все не смогут понять это знание. Оно сокровенно. 
никакой обыкновенный человек не способен понять сознание Кришны. Конечно же, Господь Читания сделал это знание очень легким и доступным для этого века. Если вы искренне с преданностью воспеваете Хари Кришна, вы сможете понять это знание. Но эта наука сама по себе очень сложна. Она очень сложна. Однако, в силу того, что век этот не очень благоприятен, время это не очень благоприятно, Господь Чайтанья начал это движение Санкиртана, движение воспевания Хари Кришна и танцев, чтобы таким образом ваш ум очень быстро очистился, и вы смогли бы понять, что, что такое сознание Кришны. Это простой процесс. Но вообще Кришна говорит, что это не для всех. Он говорит, я передаю это научное знание, сознание Кришны тебе. Почему тебе? Потому что Арджуна является предавшейся душой. Он предавшаяся душа. Вы помните начало Бхагавадгиты. Когда Кришна разговаривал с Арджуной по-дружески, он обращался к нему не так серьезно. Он просто говорил, «Мой дорогой Арджуна, то, что ты не будешь сражаться, это не очень-то хорошо для тебя. Ты кшатри, ты принадлежишь к сословию воинов, и если ты не будешь сражаться, это будет не очень хорошо для тебя». Таким образом, он пытался убеждать его по-дружески. Но Арджуна понял, Кришна беседует со мной не очень-то серьезно, потому что мы друзья. И тогда он предался. Он сказал, «Мой дорогой Кришна, я понимаю, что на этом поле битвы возникла проблема, и это очень сложная проблема. Я пришел сюда сражаться, но сентименты привели меня в беспокойство. Как я могу убить своих братьев, своего учителя, своего деда, своих внуков и так далее? Но я знаю также, что эти проблемы, эту ситуацию, которая возникла, можешь решить только ты. Арджуна знал, Кришна для меня не является обыкновенным другом. Он Верховный Господь. И поэтому он сразу же предался ему. Шишьястехам Шадимам Прапханна. Я предаюсь тебе, как твой ученик. Пожалуйста, прими меня. И просто учи меня. Учи меня тому, что будет благом для меня. Поэтому здесь Кришна говорит, Гьянам Те Агам. Я передаю тебе это знание, это сокровенное знание, потому что ты предался.